Hi guys, welcome back to the channel. So still in chapter 7, chemical bonding. And this is 7.1, part 3, valence electron and Lewis structure. So at the end of this lesson, you should be able to determine the formal charge and use it to determine the most plausible Lewis structure and explain the exception to octet rule. Before that, let me just remind you again the steps to draw Lewis structure. The first one, always calculate the total valence electron and check the positive or negative charge involved, TV. And then, the next one is you draw the Lewis structure and make sure everything is octet, alright? And if possible, do some double bond or triple bond. Now, let's go to the main part of this topic today, exceptions to octet rule. Right. So, before that, let me just remind you that octet rule states that everything must be octet, okay, when bonding. But somehow, there are three exceptions including incomplete octet, expanded octet, and also odd electron molecules. The first one, you have incomplete octet, whereby central atom has less than 8 electron. Dah cukup. Uh, jadi, dia punya contoh central atom adalah Be, B, Al, dan Sn. They don't achieve the octet configuration even after sharing electrons. Jadi, diorang ni sebenarnya prefer form covalent bond tau walaupun diorang ni adalah metals. Sebab diorang punya size sangat kecil dibandingkan dengan charge yang tinggi. Jadi, diorang susah melepaskan elektron. Jadi, diorang prefer to transfer elektron. They prefer to keep it on their own. Jadi, apa dia buat? Dia, dia tidak mau lepaskan, jadi dia share sejalan elektron dia dengan apa-apa yang mau dengan dia kan. Let's say kita tengok contoh pertama, kita ada BeCl2. Uh, Be ada dua elektrons. Cl ada 7 darab 2 so 14 so total valence electron 16 so central atom dalam case ini adalah Be so kita buat 2 bond di sana so sudah guna 4 elektron bagi 12 so 12 tu letak dekat Cl dulu semua and then memang habis digunakan jadi biasanya kita kasih octet kan tengah-tengah ni somehow dalam case ini Be itu beryllium dia incomplete octet tapi dia stable Ah, so biarkan begitu next kita ada BH3 boron pula so 3 elektron and then hydrogen ada satu darab tiga, so tiga valence electron. So total valence electron adalah six. So kita lebih buat B sebagai central atom, so BH3. Buat tiga bond, so kita sudah pakai enam elektron di sana. So ya, yeah, B dalam kes ini incomplete octet, tetapi dia stable. So there you go, let it be. Both have less than eight electrons, but they're stable. So next example, kita ada AlCl3. Okay, let me just uh, recall back. Kalau AlF3, dia ionic bond tau. Tapi kalau AlCl3, dia covalent bond. Sebab dia punya beza electronegativity, kalau AlF3 itu sangat besar. Jadi dia prefer untuk transfer. Tapi kalau AlCl3, dia punya beza electronegativity tidak cukup besar untuk dia mau transfer. Jadi rasa sedorong share saja. So covalent bond. Jadi let's, dalam kes ini, ada Al ada 3 electrons. Cl ada 7, so darab 3, 21. So total 24 electrons. So Al is the central atom in this case. Case. So kita buat 3 bond So kita sudah pakai 6 elektron So kita ada bagi 18 So semua letak dekat terminal atom dulu Cl Okay So sudah dipakai semua 18 And there you go Again in this case Al is incomplete But as I said before Geng-geng bebas ni Okay Dia orang stable je Walaupun dia tidak oktet tengah-tengah tu ha, Yang terminal tu oktet lah So Kita mahafal Hafal saja Bals as the central atom Incomplete oktet so moving on to the next uh, case, expanded octet. Tadi kurang sekarang terlebih daripada 8 valence electron. And biasanya central atom dia ada empty d orbital available untuk extra electron tu. That's why dia masih dari kalangan period 3 dan ke atas. Eh sorry, ke bawah. <laughs> Kalau tiada d orbital, maka dia tidak boleh expand di octet. So contohnya kita ada SF6 dalam case ni S sebagai central atom ya. Uh, S ada 6 elektron valence So F ada 7 darab 6, 42 So total 48 valence elektron So kita buat S sebagai central atom So ada 6 F mengelilingi S So kita pun buat 6 bond And then kita sudah pakai sebanyak 12 elektron So baki ada 36 elektron So semua kita letak dekat F uh, Habis digunakan sebenarnya So all F atoms are now octet Dan kalau kita perasan S pula hmm, Apa jadi dekat S? S ni dia terlebih elektron Okay S ada 12 electrons. So that means kalau kita cek betul-betul kan sebenarnya S ada 16 electron in total. So kalau kita susun macam ni, dia sampai 3p. So ada actually ada extra d orbital di sana yang masih available kosong. Jadi apa apa S buat? Dia akan expand its octet by transferring two of the paired electron daripada 3s dengan 3p to the empty d orbital. Seperti ini. Okay, ini ada dua yang paired kan? So dia kasih terbang pergi sana. 
So sekarang nggak akan jadi single single di sana dekat 3D. So overall ada satu dua tiga empat lima enam ada enam electrons available for bonding sekarang. So that is why dia akan ada buat enam bonding pair, enam covalent bond. Alright, so that's why dua belas electron. Next, let's have a look at PF5. So, P ada 5 valence electron. 5F, so 7 darab 5, 35. So, total 40 electron. So, P ada 5 bond di sana. So, sudah pakai 10 electron. So, berarti 30. Kita letak dekat F. So, habis digunakan. Okay, then kita tengok. F semua octet. Tetapi, P ada expanded octet. Sebab dia ada 10 electrons. So, kalau kita tengok betul-betul. 15 electron dekat P itu. Okay. So, dia ada baki di orbital yang kosong. So, macam biasa dia ada satu yang pair di sana kan. Jadi, dia akan expand its octet by transferring that one electron kepada 3D orbital yang empty. So, total sekarang ada 5 elektron yang available for bonding. That's why dia boleh buat 5 bonding pair ataupun 5 covalent bond. Membawa 10 electrons. Okay. This is because P ada empty D orbital by the way. Okay, the next one adalah odd electron molecules. So, odd electron molecules adalah di mana central atom dia dari kalangan odd numbered group yang ganjil seperti nitrogen group 15, klorin group 17. Okay. Contoh compound NO. No. So N ada 5 elektron, oksigen ada 6 elektron, so total 11. So kalau kita buat dia punya rangka NO, satu bond sudah pakai so 2 elektron, so 9 baki. Kita letak 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 eh ternyata N tu tidak boleh oktet kan sebab okey oksido oksido oktet tapi N tu dia ganjil. Jadi apa kita buat? Dia baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kita try our best. So, kita padam satu. Kita dapat buat double bond. And sekarang kalau kita kira balik, 2, 4, 6, 7. So, that's the best we can do. Kita boleh buat itu je paling paling hebat. Tidak boleh sudah terlebih daripada 8 pula kan? Okay, jadi kita terima lah kenyataan. Dia odd electromolecule. Okay, now we done with exception. Now kita tengok the next part ni. Saya mau cerita tentang masih ingat CO2. CO2 kita tahu dia C double bond O tadi kan. Ada dua double bond O kiri dan kanan. Tapi sebenarnya C sebenarnya kalau kita tengok betul-betul boleh juga CO2 tu jadi begini. Triple bond, single bond. Ah, tetapi kita still prefer yang C double bond O kiri kanan tu. Why? Why kere? Ah, ini ada kaitan dengan konsep seterusnya itu formal charge. So formal charge is the apparent charge on certain atoms in Lewis structure. Okay. So, mau kira dia, kita kira dengan cara valence electron minus number of lone pair electron tolak number of bond. Kena hafal ya. Alright, by the way, apa kegunaan formal charge? So, dia digunakan untuk menentukan the most stable ataupun most plausible Lewis structure. So, the most plausible Lewis structure adalah those yang ada lowest formal charge on each atoms and the negative charge is at the most electronegative atom. Mari kita tengok contoh. So, back to the case of CO2 tadi. So, ada dua oksigen. So, kita label dulu A dan B. Now, cara kira formal charge. Masih ingat formula dia? Formal charge sama dengan valence electron minus number of lone pair electron minus number of bond. So, kita tengok OA. Dia O ada 6 electron valence. So, minus lone pair dia ada 1, 2, 3, 4. Okay, tolak dengan bilangan bond ada 2 bond. Jadi, total kosong. Ah, So, untuk karbon di sini, 4 valence electron minus 0. So, tiada lone pair. So, minus 1, 2, 3, 4. 4 bond. Jadi, 0 juga. Okay, and then oksigen. Oksigen B. Dia ada 6 valence minus 4 lone pair minus 2 bond. So, kosong juga. Okay, done with uh, yang structure pertama ni. So, sebelah kanan. C, triple bond O dan single bond O. So, OA, 6 minus ada berapa lone pair electron? Ada 1, 2. So, 2, 6 minus 2. And then minus berapa bilangan bond? 1, 2, 3. So, you got 3. So, 6 minus 2 minus 3. Dapatlah positive 1. Charge ya, positive 1. So, carbon pula 4 minus 0 minus 4. Okay, so sama dengan kosong. Sebab dia cuma ada 4 bond, tiada lone pair. Oxygen B, 6 minus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lone pair electron. Tolak dengan 1 bond. So, negative 1. Okay, so kalau kita bandingkan structure 1 dengan structure 2 ni, 1 is more stable because it has the lowest formal charge on each atom. Okay, lowest ni maksudnya kalau boleh, selagi bagus kalau semua kosong. Ha, kita nampak semua kosong kan? Kalau sebelah kanan tu, dia ada positive 1, negative 1. So, not really preferable lah. Ha. Now, let's try this question. Determine the formal charge for each atom in POCl3 and explain which Lewis structure is most plausible. So, ada structure 1 and 2. So, kita kira formal charge dulu kan. So, jangan lupa kalau ada yang berulang atom dia, kita label A, B, C. Alright. So, now, valence electron minus lone pair electron minus number of bond. Remember that formula. So, for phosphorus, P, 5 valence electron minus lone pair tiada. So, 4 bond jadi positive 1. Oxygen, 
ada 6 valence electron minus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lone pair minus 1 bond ok, jadi dia akan ada total negative 1 alright, and then kita ada Cl ok, CLA ok, 7 minus berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 so, minus 6 lone pair minus 1 bond jadi totalnya ada 0 and CLB pula sama macam CLA kan ha, so, sama je lah kiraan dia CLC pun sama ha, jadi 0, 0, 0 Alright, so formal charge untuk yang satu lah, structure kedua ni. So phosphorus, 5 lon, uh, valence electron, minus 0 lone pair, tiada lone pair. So minus 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bond, jadi 0. Okay, oxygen pula, 6 minus 1, 2, 3, 4, 4 lone pair, minus ada berapa bond? 1, 2, 2, so overall 0. Okay, and then CLA, CLA 7 minus Six minus one zero sama juga macam B dan C. Jadi kita sudah determine the most the formal charge of for each atoms. Now kita tengok kalau kita tengok kan mana yang paling stable sekarang ni most plausible Lewis structure yang mana? Jawapannya adalah structure two. Why? Because structure two has lowest formal charge on each atoms. Ah, alright. By the way kan guys, total formal charge for each structure adalah zero sebab both adalah neutral compound. That's why. Now let's try another example. So determine the most plausible Lewis structure for sulfate ion below. So ini adalah dua possible structure yang dia bagi untuk SO4 to minus. Kalau perasan, sulfur can expand the octet because it is in period 3. So dia ada empty d orbital available. That's why dia boleh expand octet. Right. So, macam biasa, kita, kalau kita mau tentukan most plausible, kena kira formal charge lah. So, structure yang pertama, 6 minus 0, no lone pair. So, minus 6, bilangan bond. So, kosong untuk sulfur. Oxygen A. Oxygen A, Oxygen B, Oxygen C, Oxygen D. Kita sudah label kan? Jadi, Oxygen A ada 6 valence electron. Semua ada 6 ya. Sulfur dengan oksigen sama. So, 6 minus ada 6 lone pair. Minus 1 bond. So, 6 minus 6 minus 1. So, negative 1. Oxygen B pula... 6 minus 4 ada 4 lone pair so minus 2 bond jadi 0 oxygen C ada 6 lone pair minus 1 bond negative 1 and then oxygen D sama macam oxygen uh, B tadi so 0 juga so total formal charge dia adalah negative 2 ha, sama macam overall charge dia tadi di atas tu ha, so kalau kena kena tally lah kan ok kalau tidak tally maksudnya salah kira lah tu so formal charge untuk yang structure 2 pula so first semua ada 6 valence electron so sulfur ada 6 no lone pair so minus 4 4 bond so positive 2 oxygen A 6 minus 1 2 3 4 5 6 6 lone pair and then 1 bond so negative 1 oxygen B sama macam oxygen A kan Ah, so semua sama A, B, C, D sama Jadi kalau kita tambah, tambah, tambah semua So total dia sama dengan negative 2 juga Which means tally dengan total charge dia di sana Alright So remember the total formal charge on each atoms Is supposed to be the the charge on the polyatomic ion Ataupun the molecule lah Alright So the most plausible Lewis structure in this case is structure 1 Because it has the lowest formal charge on each atoms So dia ada banyak zero Compared to yang satu tu langsung tiada zero now test yourself. Suggest three possible structures of SO3 and determine the most plausible Lewis structure. Take a pause and this is the answer. So first kali jangan lupa kira TVE dulu, total valence electron. And bila S belum octet, kasih octet dulu. Okay. Bila sudah dapat octet, kita kena perhatikan uh, S can have expanded octet because they period 3 by the way. So they more possible structure, then we give them possible structure. Tara, we have three possible Lewis structure and we calculate formal charge for each structure, each atoms and we get the most plausible Lewis structure. Okay guys, don't forget to like, comment, share and subscribe and stay tuned for 7.2.